。哦，莫，你干嘛？宋莎莎几年前给我发的邮件，是不是你偷偷回的信？我问你话呢，是不是你给的回信？告诉你的，但是错过了时机，我不是故意要瞒着你的。长城，松开，以后我会让你打个够的。长城。蓝天那封邮件，我早就死心了。我之前还有希望，就是因为那封邮件，竟然还是你开玩笑写的。我现在明白了，原来蓝天什么都不知道，我还责问他为什么那么对我。而你，看着我一直在蓝天身边纠缠不清，你一定觉得很好玩吧？对不起，莎莎。那天我喝多了，我无意间看到蓝天的邮件。我当时我不知道他有女朋友，我以为那是诈骗邮件。后来我知道了真正的事实之后，我想和你提，可你说，再怎么说，直到最后一封邮件为止，都是美好的回忆。那就把这份美好的回忆全都装进巧克力盒子里。想起来的时候再尝一尝。后来，我实在不忍心告诉你事情的真相。我想让你记得他，至少还是关心你的。就算是我喝醉酒写的。可是，那些都是假的。所以，我让你跟我假扮情侣欺蓝天的时候，你才会那么轻易的答应。反正一切都是假的。查查，假扮情侣，哼，你是不是觉得我就是个包袱？查查，我只是想帮你，是因为愧疚吧？我还以为有那么一丝的真心呢。别跟过来，这不是请求，是警告。我可以帮你的。I knew right from the start that we were meant together forever more. 相信我。你要跟着我的脚步一起来。
我一开始可能是因为愧疚，可是不知道从什么时候开始，我就想让你开心，我想让你幸福，我想告诉你，我对你的好是真心的。不是警告，就真的不跟过来了吗？脑子真的是一点都不会转弯，应该也不会担心我了吧？连个电话都不给我打，手机呢？喂，你现在在哪儿呢？蓝天，我我手机怎么在你那儿啊？你把手机掉地上了。哦，这样啊。你怎么能不照顾好自己呢？总是丢三落四。查查，你在听我说话吗？我问你现在在哪儿呢？嗯、啊。刚才出大事了，什么事儿？白永泽和宋查查是假恋爱。什么？假恋爱？你是怎么知道的呀？天使，这么说你也知道了。嗯，那个，原来我们之间的感情也不过如此，我真的很失望。那就是，就是。真不知道这是个游泳俱乐部，还是恋爱俱乐部。没有啊，游泳和谈恋爱一样要有激情，所谓青春短暂，知道吗？ Sorry， 没事。我找了你好久，我我不是警告过你不要跟过来吗？你以为我有那么笨吗？你让我不跟过来，我就真的不跟过来了吗？别惹我笑啊！我现在可生气呢。查查，我跟你,你们的恋爱游戏。现在该结束了，你们俩没必要再在我面前假装谈恋爱。你怎么知道？以后啊，不要在我面前再做这种傻事了。嗯，走吧。这样挺好的，现在大家都回到了原位。白永泽，以后你再发这种群发信息、擅自行动的话，你就可以离开我们游泳队了。听到了吗？不是他主动说要走吗？那是什么原因又让他回来了呢？看到永泽哥发那样短信，你不也挺感动的吗？干嘛呀，你这是？我这个人，感动的时间本来就比较短。哇，那看来你在那方面的时间也挺短的。喂，干嘛？我还在生气呢。哎呀，就是。好。看。不管怎么样，这次外训。如果每个人都能够发现自己的缺点，同一时间包容别人的缺点，那我们这次外训
，就算是值得的。白永泽，你不是最擅长的就是反驳吗？怎么今天不说话呢？没有。干杯！来，来，干杯！干杯！干杯！干杯！我以为我忘记你了，我以为我可以忘记你，但是我现在发现，不管我再怎么努力，我也做不到。所以我求你，给我点时间，克服我爸那边的问题。只有这样，我们才能光明正大的在一起。好吗？慢慢，慢慢来吧。好吧，好吧。